ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വേ ബില്ലാണ് ഓക്കെ ജി എസ് ടിയിൽ തന്നെ ഇ വേ ബിൽ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇ വേ ബിൽ ഉണ്ട് ഇ വേ ബിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൂടെ ആണ് ആ ഒരു സീരീസിലുള്ളത് മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റും ടി ഡി എസ് ടി സി എസും അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇന്നത്തേന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജി എസ് ടിയിൽ റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യുവേഷൻ എക്സംഷൻസ് ആൻഡ് ഐ ടി സി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് അറിയാം ടൈം നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇപ്പൊ ബോത്ത് എഴുതുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഷ്ടി ഒരു നയൻറ്റി ഡേയ്സും കൂടെ ഇനി ഉള്ളൂ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും പഠിച്ചു തീരാനുള്ള സമയം എന്താണ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് വേഗം എന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം മീൻസ് സ്പീഡിൽ അതായത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നോർമൽ സ്പീഡിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവറപ്പ് ചെയ്ത് പോയാലേ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ലീവായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ സ്ലോയിൽ സ്ലോയിലാണ് സ്ലോ ഫേസിലാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലോങ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ സെഷൻസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഡെയിലി നടക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ലൈക്ക് വീക്കിലി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലാത്ത അല്ലാത്തപ്പം ഫിസിക്കൽ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇത്രയും ഒരു അവേഴ്സ് വന്നേന് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ വേ ബിൽ നടന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ചെയ്യാറുള്ള പോലെ എന്താണ് ഇ വേ ബിൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇ വേ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് ജി എസ് ടിയിൽ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഡോക്യുമെന്റ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇ വേ ബില്ലിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അണ്ടർ ജി എസ് ടി ഫോർ ക്യുക്ക് ആൻഡ് ഈസി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എക്രോസ് ഇന്ത്യ വിത്തൌട്ട് എനി ഹിൻഹറൻസ് ഓൾ ചെക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എക്രോസ് കൺട്രി ആർ അബോളിഷ്ഡ് ഹൗ എവർ ഇനോർഡർ ടു മോണിറ്റർ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇനി ടാക്സ് ഇവേഷൻ ഇ വേ ബിൽ സിസ്റ്റം ഹാസ് ബിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പല സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തുണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പാലക്കാടൊക്കെ വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് അല്ലെ കേരളം കേരളത്തിനെയും തമിഴ്നാടിനെയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അതിർത്തിയാണ് അല്ലെ പാലക്കാട് വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതെ പ്രിൻസി പറയുന്നത് ഓ പ്രിൻസി ഇപ്പൊ അത്രത്തോളം അപ്ഡേറ്റ് ഇടയ്ക്ക് ആയി കേട്ടോ അതായത് പണ്ട് ഡി ടി യുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എന്താണ് സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറയുന്നത് പ്രിൻസി ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വാളയാർന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പ്രിൻസി റൺവേ എന്നൊക്കെ പറയാം അത്രത്തോളം ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ സിനിമ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എനിക്കെപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പണ്ട് ഡി ടിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രിൻസി സിനിമയുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് പിറ്റേ ദിവസം പോയി കാണുന്ന സബ്ജക്ട് വായിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രിൻസി പോയി സിനിമ കാണും പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെ അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നന്നായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി ഗുഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഗുഡ്സ് മൂവ്മെന്റ് നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല സാധനങ്ങളും കടത്
prior to the movement of goods via a conveyance would inform each transaction's detail to the tax department to obtain an acknowledgement number for having thus informed and then use this acknowledgement number as a valid document accompanying the conveyance carrying goods that is the system നമ്മളെ ഈ ഗുഡ്സ് കാരി ചെയ്യുന്ന കൺവെയൻസ് കൺവെയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ മോഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഏതാണോ അതിനെയാണ് കൺവെയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കൺവെയൻസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്താണ് ആ കൺവെയൻസിലൂടെ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്രത്തോളം ഗുഡ്സ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി അടുത്ത പോയിന്റ് ദ ഐഡിയ ഇസ് ദാറ്റ് ദ ടാക്സ് പെയർ ബി മെയ്ഡ് ടു അപ്ലോഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു കോമൺ പോർട്ടൽ ടു ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് വൺസ് അപ്ലോഡ് ദ കോമൺ പോർട്ടൽ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ട്രാക്ട് ആൻഡ് വെരിഫൈഡ് ഈസിലി ബൈ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ അപ്പം മാനുവലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അവിടെ ബുക്കും പേപ്പറും എടുത്തിട്ട് അവിടെ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാ സിസ്റ്റവും മാറി നമുക്ക് മാനുവൽ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ മാറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റർനെറ്റ് വഴി തന്നെ ഈ ഗുഡ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഒരു ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില്ലറ പരിപാടിയല്ല അല്ലെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ വരാം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് പല റിസ്കി എലമെന്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എത്രയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റില് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ ഇന്റർനെറ്റ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇ വേ ബില്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ സെക്ഷൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ ഗവൺമെന്റ് മേ റിക്വയർ ദ പേഴ്സൺ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് കൺവെയൻസ് ക്യാരിയിങ് എനി കൺസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് വാല്യൂ എക്സീഡിങ് സച്ച് എമൗണ്ട് ആസ് മേ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ടു ക്യാരി വിത്ത് ഹിം സച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ആൻഡ് സച്ച് ഡിവൈസസ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് പറയും ഈ ഗുഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആളില്ലേ ഇപ്പൊ ട്രക്ക് ആണെങ്കിൽ ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവർ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയാള് ഈ ഗുഡ്സ് അതായത് കൺസൈൻമെന്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ അതിനകത്തുള്ള ഗുഡ്സിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് അതിന്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എത്രയാണ് എന്നടങ്ങിയ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഡോക്യുമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസോ ഉണ്ടായാൽ മതി ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ട്രാക്കിംഗ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതായാലും മതി അത് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് സെക്ഷൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് ദെൻ റൂൾ നമ്പർ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇ വേ ബിൽ ആസ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ടു ബി കാരി ഡൗൺ ഫോർ ദ കൺസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ സർട്ടൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് കേസസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇതില് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഡോക്യുമെന്റ് കാരി ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് റൂൾ നമ്പർ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ഇ വേ ബില് കാരി ചെയ്താൽ മതി ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില് ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഗുഡ്സ് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അത് വാലിഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ നമ്പർ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ വേ ബിൽ എന്നും അതിനുശേഷം എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ എന്നും ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ വേ ബിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ വേ ബിൽ ഇസ് എ റെസീപ്റ്റ് ഓർ ഡോക്യുമെന്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ ക്യാരിയർ ഗിവിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഷിപ്മെന്റ് ഓഫ് എ കൺസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് നെയിം ഓഫ് ദ കൺസൈനർ കൺസൈനി പോയിന്റ് ഓഫ് ഓറിജിൻ ഓഫ് കൺസൈൻമെന്റ് ഇസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ആൻഡ് റൂട്ട് അപ്പൊ ഒരു വേ ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വഴി അല്ലെ അപ്പോ വേ ബിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഒരു വേ ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ വേ ബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ
ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കെ ആണോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ ഹലോ ക്ലിയർ ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇ വേ ബില്ല് കൊണ്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവൽ തിയറി പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോ പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിനകത്തൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരുപാട് കണക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ശരി അപ്പോ ഇ വേ ബില്ലിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഇന്റർഫേസ് ടു പേ വേ ഫോർ ഡിജിറ്റൽ ഇന്റർഫേസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അതായത് ഈ ഇ വേ ബില്ല് സിസ്റ്റം ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ ഇ വേ ബില്ലിൽ കാണിക്കില്ലേ ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ ഉള്ളോ ഗുഡ്സിന്റെ ഗുഡ്സ് വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ലൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇ വേ ബില്ലിൽ ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കേട്ടോ ജിബിൻ ശരി അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ വേ ബില്ലാണ് ഇ വേ ബില്ലിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഇന്റർഫേസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ റൺവേ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാണുന്നത് എന്ത് അതായത് അവിടെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ക്യൂ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ വണ്ടികളൊക്കെ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടി പോകാനായിട്ട് നീളത്തിലുള്ള ക്യൂ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ വണ്ടിക്കും സമയമെടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളതെന്ന് കോണ്ടിറ്റി എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി പേപ്പർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് ക്യൂവിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നതിലൂടെ സാധ്യമാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഈവൻ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുമല്ലോ എന്താണ് ടോള് 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 പേ ചെയ്യാൻ വരെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതാകുമ്പം ശരിക്കും ഫാസ്റ്റാഗിന്റെ ഉപയോഗമൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോൾ പ്ലാസയുടെ അവിടെ കൂടെ കാർ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിന്നൽ പോലെ പോയാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുത്തോളൂ പക്ഷെ ഇവിടത്തെയൊക്കെ അതിന്റെ അടുത്തുകൂടെ ഒക്കെ പോയാൽ തന്നെയും ഒരു മിന്നായം പോലെ ലൈക്ക് ഒരു ഒരു സ്കാനിങ്ങിൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ യൂഷ്വൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ തോന്നി ഇവിടുത്തെ ഫാസ്റ്റാക്ക് ഒക്കെ അപ്പോ അതേപോലെയാണ് ഇ വേ ബില്ലും എന്താണ് ലോങ് ഫിസിക്കൽ ഇന്റർഫറൻസസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായമായിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഫാസ്റ്റർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെ ഗുഡ്സ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റേ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രൊസീജിയർ മാനുവൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രൊസീജിയർ വളരെ വളരെ കുറവായിരുന്നുകൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വേഗം നമുക്ക് ഗുഡ്സ് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദ ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം ഓഫ് ട്രക്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ട്രാവൽ ടൈം ആസ് വെൽ ആസ് പോസ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മണിക്കൂറുകളോളം ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ കടന്ന് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാല് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ മാക്സിമം ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് അവർക്ക് എത്തി എത്താൻ പറ്റും ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഈ കൺട്രിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും എന്താണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂലേക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോജിസ്റ്റി
പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പെട്രോൾ വിലയ്ക്ക് എത്ര കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൂട്ടി തന്നെ അറിയണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇ വേ ബില്ലിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇ വേ ബിൽ ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഇൻ ഫോം ജി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു ബി വൺ ഇൻ കോമൺ പോർട്ടൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഇ വേ ബിൽ ജി എസ് ടി ഡോട്ട് ഇൻ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദ ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് ജനറേഷൻ ക്യാൻസലേഷൻ അപ്ഡേഷൻ ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ ഈസ് അവൈലബിൾ ടു സപ്ലയർ റെസിപ്യന്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ അപ്പോ ഈ ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് സപ്ലയർ റിസീവർ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഇവർ മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇ വേ ബിൽ ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് ത്രൂ വേരിയസ് മോഡ്സ് ലൈക്ക് വെബ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് എസ് എം എസ് യൂസിങ് ബൾക്ക് അപ്ലോഡ് ടൂഡ് എ പി ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇന്റർഫിയേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈറ്റ് ടു സൈറ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ അപ്പൊ ഒരുപാട് എന്താണ് മോഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ലിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇന്റർഫിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇ വേ ബില് എടുക്കാം ഇതൊക്കെ മോഡ്സ് ഓഫ് എങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഇത് ഈ ഈ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും then person who generate ev bill should be a registered person on gst portal and he should register on ev bill portal ah sardikkanda karyam ee ev bill generate cheyanengil ayal endu cheyanam ayal gst registration eduthirikkanam alle gst registration ulla or aal aayirikkanam endu cheynathu ev bill generate cheyandathu then if transporter is not registered the person under gst is mandatory uh, for him to get enrolled on ഇ വേ ബിൽ പോർട്ടൽ ബിഫോർ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ അയാൾ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോബ്ലം ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരും ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ അയാൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാലും അയാൾക്ക് ഇ വേ ബില്ല് ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ സപ്ലയറോ റെസിപ്യന്റോ ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടർക്ക് ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ജി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ തെൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെൻ ടു ജനറേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ എപ്പോഴാണ് ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരിക എന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ഈ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ അയാളുടെ കൺവൈൻസിലൂടെ ഒരു കൺസൈൻമെന്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മൂവ്മെന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അയാൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം എപ്പോഴാണ് ഇ വേ ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ അതെ എപ്പോഴാണ് ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ലൈക്ക് ഈ വാല്യൂലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഗുഡ്സ്
അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരൊരു ട്രക്കിൽ കേട്ടിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ഒരു സപ്ലൈഡ് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സപ്ലൈ ദെൻ ഫോർ റീസൺസ് അതർ ദാൻ സപ്ലൈ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ വരുമല്ലോ ഇപ്പൊ ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് റിട്ടേൺ അടിക്കും അല്ലെ തിരിച്ച് ആമസോണിൽ തന്നെ റിട്ടേൺ അടിക്കും അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ സപ്ലൈയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ അല്ലെ നമ്മുടെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്നൊക്കെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് റിട്ടേൺ അല്ലെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഗുഡ്സ് പോകാം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ ഫ്രം ആൻ അൺറിസേർഡ് പേഴ്സൺ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അൺറിസേർഡ് പേഴ്സന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്കത് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വരിക ഇനി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഹൂ കോസസ് സച്ച് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഷാൽ ഫർണിഷ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ സെറ്റ് ഗുഡ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ പാർട്ട് എ ഓഫ് ജി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു വൺ എന്നുള്ള ഫോം ആന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അൻപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലായി ദാറ്റ് ഈസ് കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ അൻപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലായി ഗുഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഹൂ കോസസ് സച്ച് മൂവ്മെന്റ് ഷാൽ ബി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ അത് ചെയ്യുന്നത് അയാളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു വൺ എന്നുള്ള ഫോമിൽ ഈ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഗുഡ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇ വേ ബിൽ ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് ഈവൻ ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ അൻപതിനായിരം കൂടുമ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈവൻ ദോ കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് താഴെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം അത് കമ്പൽസറി അല്ല എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഗുഡ്സിന്റെ കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ അൻപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും ഇ വേ ബിൽ എടുക്കണം പക്ഷെ അൻപതിനായിരത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ വേ ബിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ അത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതാണ് ഇ വേ ബില് എപ്പ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും ഇ വേ ബിൽ എടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ നോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ഹിസാന ഹിസാന പ്രസന്റ് ആണോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ് ആ ഹിസാന ആ നോട്ടിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചേ it is important to note that information mm. is to be furnished prior to commencement of movement of goods mm. and okay. is to be issued whether movement is in relation to supply or for a reason other than supply ah enna varnja endana nammal ee e way bill generate cheyyandathu le e way bill generate cheyyandathu oru goods inde movement start cheyyanadhu munneyana adhaayathu enikku ippo mumbai il ninnu കേരളത്തിലേക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ബൈക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുംബൈയിൽ നിന്ന് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയാണ് ഞാൻ ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഗുഡ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താകാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ
അല്ലെങ്കിൽ അൺരജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതാകാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുഡ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ ഇസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ജിൻസ് ജിൻസ് പ്രസന്റ് ആണോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ് ജിൻസ് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഹലോ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ജിൻസ് അതൊന്ന് വായിച്ചേ മീനിങ് ഓഫ് കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വായിച്ചേ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ 15 പിന്നെ ഡിക്ലയർഡ് ഇൻ ഇൻവോയ്സ് ബില്ലോ സപ്ലൈ ഓർ ഡെലിവറി ചെല്ലാൻ ഇഷ്യൂഡ് ഐആർഒ ഐആർഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ആ ആ സെറ്റ് കൺസൈൻമെന്റ് പിന്നെ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ജി എസ് ടി ഇഫ് എനി ഇൻ ദ ഡോക്യുമെന്റ് ബട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സം സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് വേർ ഇൻവോയ്സ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഐആർഒയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്നാ പറയാ ആ അത് ശരി ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ആ ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ബോത്ത് എക്സം ആൻഡ് ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അപ്പം ഈ കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ അൻപതിനായിരത്തിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രകാരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഇതുവരെ വാല്യുവേഷൻ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ജി എസ് ടിയിൽ ഓക്കെ ജി എസ് ടിയിൽ സെക്ഷൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വാല്യുവേഷൻ പറയുന്നത് അത് പ്രകാരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അൻപതിനായിരത്തിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് എന്താണ് ഇത് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ഇൻവോയ്സ് ബില്ലോ സപ്ലൈ ഓർ ഡെലിവറി ചെല്ലാൻ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കൺസൈൻമെന്റ് ആ കൺസൈൻമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോയ്സിലോ ബില്ലോ സപ്ലൈയിലോ ഡെലിവറി ചെല്ലാനോ ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനകത്ത് ജി എസ് ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യണം പക്ഷേ എന്ത് വരില്ല ഈ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈയുടെ ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ വരില്ല ഓക്കെ ഈവൻ തോ നിങ്ങൾ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈക്കും ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരില്ല എക്സംപ്റ്റഡ് സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇതാണ് കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പിടികിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇ വേ ബില്ലിന്റെ പരിപാടി എന്നുള്ളത് പിടികിട്ടും നോക്കിക്കേ ബാനു പ്രതാപ് ഷൂ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിൽ ഉള്ള ഒരു ഷൂ മാനുഫാക്ചർ ആണ് ഈ ബാനു പ്രതാപ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡ് ഷൂസ് ടു റീറ്റെയിൽ സെല്ലേഴ്സ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലുള്ള റീറ്റെയിൽ സെല്ലേഴ്സിന് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഷൂസ് വിറ്റു അറ്റ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ബാൺസ് ടു സെൻ ദ കൺസൈൻമെന്റ് ഓഫ് സച്ച് ഷൂസ് ടു ഗുജറാത്ത് അപ്പൊ നാപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ബാൺസ് ടു സെൻ ദ കൺസൈൻമെന്റ് ഓഫ് സച്ച് ഷൂസ് ടു ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലേക്ക് അതിന്റെ കൺസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ദ കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി അപ്പൊ കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതെങ്ങനെ ഈ അമ്പത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വന്നത് അതായത് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ടാക്സബിൾ വാല്യൂ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ജി എസ് ടിയും കൂടെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സിൻസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ദ കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ എക്സീഡ്സ് ഫിഫ്റ്റ
നെക്സ്റ്റ് വൺ കോസൺ കോസിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ വ്യക്തികൾ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സപ്ലൈയർ ഈസ് രജിസ്റ്റേഡ് ആൻഡ് അണ്ടർടേക്സ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ ഗുഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആള് സേ നമ്മളിപ്പോ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിള് ലൈക്ക് ഷൂ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അല്ലെ ഷൂ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ സപ്ലയർ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് അയാള് തന്നെയാണ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ വേ ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സപ്ലയർ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി റെസിപ്പിയന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെസിപ്പിയന്റ് ആണ് അവിടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇ വേ ബിൽ ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ആർ സപ്ലൈഡ് ബൈ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് സപ്ലയർ ടു രജിസ്റ്റേർഡ് റെസിപ്പിന്റ് ഒരു അൺരജിസ്റ്റേർഡ് സപ്ലയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിന്റിന് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിന്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇ വേ ബിൽ ജനറേഷൻ ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ഇ വേ ബിൽ നീഡ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ഈവൻ ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കൺസെൻറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മൾ ഹൗ എവെന്റ് ടു ജനറേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ എന്നുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ അൻപതിനായിരത്തിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ന് പഠിച്ചു പക്ഷെ അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈവൻ ദോ കൺസൈൻമെന്റ് വാല്യൂ അൻപതിനായിരത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ല് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ ഇ വേ ബില് എടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വരും അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് വായിച്ചേ നമ്മുടെ അർച്ചന അർച്ചന ഒന്ന് വായിച്ചേ ഹലോ അർച്ചന കേൾക്കുന്നില്ലേ ഒന്ന് വായിച്ചേ In the state movement of goods by principal to job worker, hmm. where goods are sent by principal located in one state or union territory to a job worker located in any other state or union territory, e-way bills shall be generated either by the principal or job worker if registered. What do you think about it? എന്താ അർച്ചന ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് സ്റ്റേറ്റിലോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലോ ആണ് അതല്ല അതായത് ഞാന് ഭീമ ജ്വല്ലറിയുടെ ഓണറാണ് ഏതാണ് ഭീമ ജ്വല്ലറിയുടെ ഓണറാണ് അർച്ചന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ആണ് അവരാണ് ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് നമ്മുടെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ പണിത് തരുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഗോൾഡിന്റെ മറ്റേ പ്യുവർ ഫോം കിട്ടി ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്വല്ലറി ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല പ്യുവർ ഫോം കിട്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റേ സ്വർണ്ണ കട്ട എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം സ്വർണ്ണ കട്ടയായിട്ടാണ് എന്റെ കിട്ടിയത് ഞാൻ അത് അർച്ചനയുടെ തന്നു എന്നിട്ട് അർച്ചനയോട് പറയാണ് അർച്ചന എനിക്ക് ഇത്ര ഓർണമെന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഇന്ന ഇന്ന ഡിസൈനിലുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് അർച്ചനയോട് പറയാണ് അപ്പൊ അർച്ചന എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അർച്ചനയുടെ തന്നെ സ്ഥാപനം അർച്ചനയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ സ്വർണ്ണ പണി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജ്വല്ലറി ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓർണമെന്റ്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് എനിക്ക് അയക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പൾ ടു ജോബ് വർക്കർ അതായത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ജോബ് വർക്കർക്ക് ഞാൻ ഞാനാണ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഭീമാ ജ്വല്ലറി ഓണറായി ഞാനാണ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ അർച്ചനയാണ് ജോബ് വർക്കർ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജോബ് വർക്കിന് വേണ്ടി പ്രിൻസിപ്പൾ ജോബ് വർക്കർക്ക് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൺസൈൻമെന്റിന്റെ വാല്യൂ അൻപതിനായിരത്തിൽ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും എന്ത് ചെയ്യണം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പിടികിട്ടിയോ ഹലോ പിടികിട്ടി ദെൻ അടുത്തത് വായിച്ചേ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് വർ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി to another state or union territory e way bill shall be generated enda uddeshikkune a oru state inna vera state il okkana handicraft goods transport
ഏതാണ് അതിന്റെ പേരെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി നമ്മുടെ കൊച്ചിയില് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു സീരീസ് ഇല്ലേ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ലോലനും വേറൊരു വ്യക്തിയും കൂടെ ആന്റിക് ഷോപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പോ എന്താണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സീരീസ് ഓർമ്മയുണ്ട് ഭാഗ്യം ആരേലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ കടയിൽ ഈ പറഞ്ഞാലോ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആന്റി ക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെയും പറഞ്ഞില്ല ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അങ്ങനെ ആന്റി ക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് വേറൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ തോ ആ കൺസൈൻമെന്റിന്റെ വാല്യൂ അൻപതിനായിരത്തിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ കൂടി മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും ഈ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഈവൻ തോ ദ കൺസൈൻമെന്റിന്റെ വാല്യൂ അൻപതിനായിരത്തിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ ഈ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ ശരി ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂ ഈസ് മാൻഡേറ്ററിലി റെക്കോർഡ് ടു ജനറേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ ആരാണ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോരോ കേസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കൺവൈൻസ് ഓർ ഹയർഡ് ഓൺ ഹയർഡ് വൺ ഓർ എ പബ്ലിക് കൺവൈൻസ് അതായത് ഗുഡ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബൈ ആരാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ തന്നെ അയാളുടെ തന്നെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വാടകയ്ക്ക് ഒരു വാഹനം എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വേണം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ഗുഡ് ഷാൽ ജനറേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ ബൈ ഫർണിഷൻ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ പാർട്ട് ബി ഓഫ് ജി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സപ്ലയർ ആണ് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വാഹനമുണ്ട് ട്രക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിനി ലോറി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ജി ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്ക് തന്നെയാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് ഇഫ് ദ ഇ വേ ബില്ല് ഇസ് നോട്ട് ജനറേറ്റഡ് ബൈ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആ അപ്പം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഒക്കെ കൈമാറിയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്പോർട്ടറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഓക്കെ തെൻ തേർഡ് കേസ് ഇഫ് ബോത്ത് കൺസൈനർ ആൻഡ് കൺസൈനി ഹാവ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഇ വേ ബിൽ കൺസൈനറോ കൺസൈനിയോ ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇ വേ ബിൽ ബിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ ബോത്ത് കൺസൈനർ ആൻഡ് കൺസൈനി ഹാവ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഇ വേ ബിൽ ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ എയർ ഷിപ്പ് ഓർ റെയിൽവേസ് ആ നിങ്ങൾ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റ് മാർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ മാർഗമോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസിൽ ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആരാണ് ഷുഡ് ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ശ്രദ്ധിക്കണം ഷുഡ് ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ബൈ ദ ഷുഡ് ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ബീങ് ദ സപ്ലയർ ഓഫ് ദ സപ്ലയർ ഓർ റെസിപ്യൻ ഹൂ ഷാൽ ഐദർ ബിഫോർ ഓർ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റ് അപ്പം ഈ കേസിലൊന്നും ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആയ എയർക്രാഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പോ റെയിൽവേയോ ഒന്നും ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ആ കേസിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് വഴിയോ ഷിപ്പ് വഴിയോ റെയിൽവേ നിങ്ങള
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ശരി ഇനി അടുത്തത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടാണ് ഒരാളൊന്ന് വായിച്ചേ നമ്മുടെ സ്വാതി സ്വാതി കേക്കുന്നില്ലേ സ്വാതി ആ നോട്ടൊന്ന് വായിച്ചേ If goods are transported by railways, there is no requirement to carry e-way bill along with the goods. But railways have to carry invoice or delivery chalan or bill of uh, supply along with goods. Railways shall not deliver goods unless e-way bill is produced at the time of delivery. Now, we have discussed the point that we have discussed. If you are doing the Indian Railway, you are doing the transport of the Indian Railway. അവിടെ ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സപ്ലയർക്കോ റെസിപ്പിന്റിനോ അല്ലാതെ ഈ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്കല്ല ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അതിൽ ഇ വേ ബില്ല് ക്യാരി ഡൌൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ സപ്ലയറോ റെസിപ്പിന്റോ അവിടെ ഇ വേ ബില്ല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലേ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മറ്റൊരു വസ്തുത ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് വായിച്ചേ If transporter is generating e-way bill but he is not registered person, it is mandatory for him to get enrolled on e-way bill portal before generation of the e-way bill to get 15-digit unique transpo- uh, transporter ID called TRANS-IN. That's it. What is it? What is it? What is it? We have already discussed the point. What is it? 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 Which means that it is not registered in GST. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും അയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം എന്നാലേ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ വേ ബില്ലിന് ഫിഫ്റ്റീൻ യുണീക് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഐ ഡി ഒക്കെ അതിനകത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ചുരുക്ക പേരിൽ ട്രാൻസിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വായിച്ച് സ്വാതി ട്രാൻസിൻ ഓർ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഐ ഡി ഇസ് എ യുണീക് നമ്പർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഇ വേ ബിൽ സിസ്റ്റം ഫോർ അൺരജിസ്റ്റർഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ വൺസ് ഹി എൻറോൾസ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ടു ജി എസ് ടി ഐ എൻ ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് കോഡ് പാൻ ആൻഡ് ചെക്ക് സം ഡിജിറ്റ് ദിസ് ട്രാൻസിൻ ഓർ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഐ ഡി ക്യാൻ ബി ഷെയർഡ് ബൈ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ വിത്ത് ഹിസ് ക്ലൈൻസ് ഹു മേ എൻ്റർ ദിസ് നമ്പർ വൈൽ ജനറേറ്റിംഗ് ഇ വേ ബിൽസ് ഫോർ അസൈനിങ് ഗുഡ്സ് ടു ഹിം ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ജി എസ് ടി ആർ ഇ ജി വൺ ഫയൽ ചെയ്ത് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും ഫില്ല് ചെയ്ത് അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൺഫോർമേഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതിന് കാലയളവ് കുറച്ച് ടൈം പീരീഡ് എടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇ വേ ബില് ഈ അൺരജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ് യുണീക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഐ ഡി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ ട്രാൻസിൻ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ട്രാൻസിൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഇ വേ ബിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിയുടെ അതേ ഫോർമാറ്റ് ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കോഡും പാൻ കാർഡും ഒരു ചെക്സം ഡിജിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ജി എസ് ടി നമ്പറിന്റെ ഇത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പാൻ കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എൻഡിറ്റി കോഡ് ചെക്സം നമ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ഇൻഫോർമേഷൻ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ഇ വേ ബിൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇ വേ ബില് ഇപ്പൊ ഒക്കെ അതുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ജി എസ് ടി ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറി സൈറ്റിൽ പോർട്ടലിൽ കയറി ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി ആർ ഒക്കെ റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കും വെദർ ആർ യു റിക്വയർഡ് ടു ഡൗൺലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും അവിടെ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇ വേ ബില് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടാക്സ
ജി എസ് ടി ആർ വൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഹവർ വെൻ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഫർണിഷ്ഡ് ബൈ ദ ബൈ എൻ അൺരജിസ്റ്റേഡ് സപ്ലയർ ഓർ എൻ അൺരജിസ്റ്റേഡ് റെസിപ്യൻ ഹി ഷാൽ ബി ഇൻഫോംഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഇഫ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഓർ ഇമെയിൽ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇനി ഈ നമ്മുടെ അൺരജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സണോ ഇതാരാണ് ഐഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹവർ വെൻ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഫർണിഷ്ഡ് ബൈ എൻ അൺരജിസ്റ്റേഡ് സപ്ലയർ ഓർ അൺരജിസ്റ്റേഡ് റെസിപ്യൻ ഹി ഷാൽ ഇൻഫോം ഇലക്ട്രോണിക്കലി അപ്പോ നമ്മ ഒരു അൺരജിസ്റ്റേഡ് സപ്ലയറോ അല്ലെങ്കിൽ അൺരജിസ്റ്റേഡ് റെസിപ്യന്റോ ആണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എന്ത് ചെയ്യണം അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൊബൈൽ നമ്പറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐഡിയോ വഴി അവരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ആണ് യൂഷ്വലി ഇ വേ ബില്ലിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ച് ചോദിക്കാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇ വേ ബിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബിൽ ടു ഷിപ് ടു മോഡൽ ഓക്കെ ബിൽ ടു ഷിപ് ടു മോഡൽ ബിൽ ടു ഷിപ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബില്ല് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് കൊടുക്കുന്നത് ഒരാളുടെ പേരിലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഷിപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ അഡ്രസ്സിലേക്കായിരിക്കും ബില്ല് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ അഡ്രസ്സിലും നമ്മൾ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ അഡ്രസ്സിലുമാണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ എങ്ങനെ ഇ വേ ബിൽ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോറടി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോഷൻ നോക്കാം എവിടെ ചാന്ദിനി ചാന്ദിനിക്ക് വായിക്കാമോ എന്താ പോയിന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ബിൽ ടു ഷിപ് ടു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ രണ്ട് സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മള് ബില്ല് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ അഡ്രസ്സിലും ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ആളുടെ ഇതിലുമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് സപ്ലൈ അവിടെ വന്നു പക്ഷെ രണ്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ല് ഒരെണ്ണം അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് വായിക്കൂ ഇൻ ദി വേ ബിൽ ഫോം ദർ ആർ ടു പോർഷൻസ് അണ്ടർ ദി ടു സെക്ഷൻ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ബില്ലിംഗ് ടു ജി എസ് ടി ഐ ആൻഡ് ട്രേഡ് നെയിം ഈസ് എൻ്റേർഡ് ആൻഡ് ഇൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഷിപ്പ് ടു അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഈസ് എൻ്റേർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ബിൽ ടു ഷിപ്പ് ടു എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നിടത്ത് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ പേര് വരും വിച്ച് ഈസ് ബിൽഡിംഗ് ടു ദിസ് ഗായ് ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ് ടു ദിസ് ഗായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പോർഷൻസ് ടു എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു വൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോർഷൻ വരും ബില്ലിംഗ് ടു ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബില്ലിംഗ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരാളെ നമ്മുടെ ബയ്യറുടെ ജി എസ് ടി നമ്പറും ട്രേഡ് നെയിമും ഒക്കെ കാണിക്കും ആൻഡ് ഷിപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ മറ്റൊരാൾക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അയാളുടെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് ഇൻവോയ്സിൽ കാണിക്കും അതൊരു ഡീറ്റെയിൽ ഷാൽപി എൻഡേർഡ് ആസ് പെർ ഇൻവോയ്സ് ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ജി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു വണ്ണിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് എടുത്തോളും ദെൻ ഇവിടെ തൊട്ടൊന്ന് വായിച്ചേ ചാന്ദരി ഇഫ് ഷിപ്പ് ടു തൊട്ടൊന്ന് വായിച്ചേ ഇഫ് ഷിപ്പ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ബിൽ ടു സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് കോമ്പോണൻസ് ആർ എൻഡേർഡ് ആസ് പെർ ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ബിൽ ടു പേഴ്സൺ എന്താണ് അതായത് ഈ ഷിപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അതായത് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഷിപ്പ് ടുവും ബിൽ ടുവും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വര
അയാളുടെ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇഫ് ബിൽ ടു ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ദ സപ്ലയർ ഐ ജി എസ് ടി ഈസ് എൻ്റർ ആൻഡ് ഇഫ് ടു ബിൽ ടു പേഴ്സൺ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ആ സപ്ലയർ ദെൻ എസ് ടി എസ് ടി ആൻഡ് സി ജി എസ് ടി ആർ എൻ്റേർഡ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഓർ ഡെലിവറി അപ്പം ബിൽ ടു ഷിപ്റ്റു ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബില്ല് കൊടുക്കുന്ന ആർക്കാണോ അയാളുടെ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബില്ല് കൊടുക്കുന്ന ആള് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റും ബില്ല് കൊടുക്കുന്ന ആള് ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ബില്ല് കൊടുക്കുന്ന ആള് മീൻസ് സപ്ലയർ ബില്ല് കൊടുക്കുന്ന ആള് ബില്ലിംഗ് അഡ്രസ് ഇടുന്ന ആള് സെയിം സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ സി ജി എസ് ടി പ്ലസ് എസ് ടി എസ് ടി വരും ഓക്കെ ആ ഇന്ന ടിപ്പിക്കൽ മോഡൽ തൊട്ടൊന്ന് വായിച്ചേ ചാന്ദനി Uh, in a typical bill to ship to model of supply there are three persons involved in a transaction a is the person who has ordered b to send goods directly to c second one b is the person who is sending goods directly to c on behalf of a third one c is the recipient of goods okay appo nammada bill to ship to model la actually endu varum മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സപ്ലയർ ഒന്ന് റിസീപ്റ്റ് മൂന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ആള് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ എടുത്താൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആരാണ് വാസ് ഓർഡേഡ് ബി ടു സെൻഡ് ഗുഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ബിയോട് പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഗുഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി സിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ബി ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് സെൻഡിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി സു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് ബി ആണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ബി ആണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ എയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ഇത് സിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സി ആണ് ഇവിടെ റെസീപ്റ്റിന്റെ എ ആണ് സപ്ലയർ മൂന്ന് പാർട്ടീസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം A is the person who ordered B to send goods directly to C. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ബിയോട് പറഞ്ഞത് സിക്ക് ഗുഡ്സ് കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓഫ്കോഴ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ലേ സപ്ലയർ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ ബി എന്ത് ചെയ്തു ബി സിക്ക് അത് കൊടുത്തു ബി ഇസ് സെൻഡിങ് ഗുഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി ടു സി ഓൺ ദ ബിഗ് ഹാഫ് ഓഫ് എ അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ റെസിപ്റ്റിന്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സപ്ലയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇൻ ദിസ് സിനിയാരോ അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് സപ്ലൈ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവോയ്സ് വൺ രണ്ട് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് B to A യും ഉണ്ട് എ ബി ആൻഡ് സി എ ബി സി മൂന്ന് വരെ എടുക്കാം ബി ടു എ സപ്ലൈ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ബി ടു എ എന്താ സപ്ലൈ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് ഇയാള് സർവീസ് അല്ലേ എയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസ് ആണ് എയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ബില്ല് എയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ എ ഇഷ്യൂസ് എ ബിൽ ടു സി എ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വൽ സപ്ലയർ സി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് റെസീപ്റ്റ് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻവോയ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സപ്ലൈ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് കേസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് അയാളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസ് എയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ബി ഒരു ബില്ല് എയ്ക്ക് കൊടുക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബി അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് സപ്ലയർ സി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് റിസീവർ So, A is sending uh, goods to C. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എ സിക്ക് ഒരു ഇൻവോയ്സ് കൊടുക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ എന്തായി രണ്ട് സപ്ലൈ ആയി ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാരിഫൈഡ് ദാറ്റ് ആസ് പെർ ദ സി ജി എസ് ടി റൂൾസ് ടൂ
ദെൻ എയുടെ ഗുഡ് എ എ ആണ് സപ്ലയർ എയുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ എ ആണ് സപ്ലയർ സി ആണ് റിസീവർ എ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻവോയ്സ് സി ക്ക് കൊടുക്കും അതും ഒരു സപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഈവൻ തോ ഇവിടെ രണ്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇ വേ ബില്ല് എത്ര മതി ഇ വേ ബില്ല് ഒരെണ്ണം ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് ആർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ സപ്ലയർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാരിഫൈഡ് ദാറ്റ് ആസ് പെർ സി ജി എസ് ടി റൂൾസ് ഐദർ എ ഓർ ബി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സപ്ലയർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടർക്കോ ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ആ രണ്ട് കേസും നമുക്ക് നോക്കാം ആ രണ്ട് കേസിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺസ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ബി ആണ് ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എ ആണ് ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചേ കേസ് വൺ ഇ വേ ബിൽ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ബി ഫോളോവിംഗ് ഫീൽഡ് ഷാൻ ബി ഫീൽഡ് ഇൻ പാർട്ട് എ ഓഫ് ജി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു ബി സീറോ വൺ ബിൽ ഫ്രം ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബി ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ഫീൽഡ് ഡിസ്പാച്ച് ഫ്രം this is the place from where goods are actually dispatched it may be the principal or additional place of business of b bill 2 in this field details of a are supposed to be filled ship 2 in this field address of c is supposed to be filled invoice details details of invoice 1 are supposed to be filled okay appo onnamathe situation la nammada transporter aaya b aanu e way bill generate cheyidathu അപ്പം ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇ വേ ബില്ലിന്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോം ഇല്ലേ അതിന്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബിൽ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരുടെ പേരായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ബിൽ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ബി ആണേ അപ്പൊ ബിൽ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരുടെ പേര് കൊടുക്കും എയുടെ പേര് കൊടുക്കും അല്ലെ സോറി ബിയുടെ പേര് കൊടുക്കും അല്ലെ സോറി ബിയുടെ പേര് കൊടുക്കും ബിൽ ഫ്രം എന്നുള്ളടുത്ത് ബിയുടെ പേര് കൊടുക്കും then dispatch from arda gail ninnana dispatch cheynad allega evada ninnana dispatch cheynad it may be the principal or additional place of b appo b e way bill generate cheynadondu thanne ayalde place il ninnana ee goods transport cheyan povathu so ayalde principal place or additional place o aanu dispatch from ennallada kodukkunnathu then bill to id arkana b arkana bill kodukkunnathu b bill kodukkan povathu a kana nammal already parannu alle b a kana kodukkan povathu ഇത് ഷിപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ആർക്കാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് സി ക്കാണ് ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഷിപ്മെന്റ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇൻവോയ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻവോയ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് എന്തായാലും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം ഈ കേസിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആയ ബി ആണ് ഫയൽ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത കേസിൽ പോകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് നോക്കിക്കോണം കേസ് ടൂവിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേ കേസ് ടു ഒന്ന് വായിച്ചേ ചാന്തനി ഇ വേ ബിൽ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ബിൽ ഫ്രം ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ഫിൽ dispatch from this is the place from where goods are actually dispatched it may be the principal or additional place of business of b bill 2 in this field details of c are supposed uh, supposed to be filled ship 2 in this field address of c is supposed to be filled invoice details details of invoice 2 are supposed to be filled okay appo aitha case la b ayirunu endu irundha e way bill generate cheyidha അപ്പൊ അവിടെ ബിൽ ഫ്രം എന്നുള്ളടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആരാ ബി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എക്ക് എക്കാണ് ബില്ല് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ബിൽ ഫ്രം എന്നുള്ളടുത്ത് ബിയുടെ പേര് എഴുതണം ഡിസ്പാച്ച് ഫ്രം എന്നുള്ളടുത്തോ അയാളുടെ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഡിസ്പാച്ച് ഫ്രം ബി ദെൻ ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത് എക്കാണ് ബില്ല് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബിൽ ടു എന്നുള്ളടുത്ത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ എ വന്നു ഷിപ്പ് ടു എന്നുള്ളടുത്ത് സി വന്നു ഫസ്റ്റ് ഇൻ വോയിസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറ്റ് ഈസ് ബി ടു എ ട്രാൻസാക്ഷൻ സപ്ലൈ നടക്കുന്നില്ലേ ആ ഇൻവോയ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ എ ആണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മുടെ സപ്ലയർ ആണ് ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ബിൽ ഫ്രം എന്നുള്ളത് സപ്ലയർ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആള് ആർക്കായിരിക്കും ബില്ല് കൊടുക്കുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് സി കെല്ലേ സി കെല്ലേ ബില്ല് കൊടുക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സപ്ലയർ ആണ് സി റിസീവർ ആണ് ഇയാൾക്ക് അല്ലേ എ അല്ലേ സി ക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബിൽ ടു എന്നുള്ളടുത്ത് സിയുടെ പേര് വരും ഷിപ
हेलो मनसो मनस ओके इत चोदा एक्साम इन चोदान सप्लै वो अवेट इवे बिल वह आिल टू शिफ्ट टू केस इवे बिल जनरेट एक्साम ओके अब इत रिलेट रुपानी का वाले सिंपिटर एक्सापि नमुक नोक फस्ट एक्सापिंग गुड्स सप्लेड फ्रम बदोरा टू सोरी बरोडा टू इंटर्मीडियट इन चेन्न बट डयरक्टी डेलिवेड टू कोलक अः गुड्स एवड सप्लान बरोडे सप्ले अदू चल चेन्नु बट डयरक्टी डेलिवेड टू कोच चल पक्षे डयरक्टी डेलिवर दीवे बिल टू बी जनरेट बिफोर द कमेंट ऑफ मूवेंट वित् बिल टू चई आल ओके अंप बरोडे चेन्नई गुड्स सप्ले पक्षे डेलिवर कोल अब बिल टू चेन्नई कोल ओके जी एस टी नंबर ऑफ द ओरजील सप्लय दट बरोड And intermediate Chennai is to be mentioned. That is why I am mentioning it. Okay, so if there are two supplies, that is bill two, ship two case, that is why. So if there are two supplies, that is Chennai is not going to be purchased. That is why delivery is there. Chennai, Chennai is not purchased. That is delivery is there. That is why they are going to bill two Chennai, ship two Kolkata. Then, that is car sold by a dealer in Bangalore to bank in Mumbai, but delivered to lessee in Bangalore. So, for a car, that is why dealer Bangalore or dealer. मुंबईल बैंकू पशे लसी बांग्लूर बांग्लूर दे बिलूड बिफोर द कमेंट ऑफ वुम विंग्लूर अब मुंबईल बैंक वांग अद बिल आ मुंबई मुंबई लू डेलिवर बांग्लूर लिप्लूर वरुदे अब इत्र बिल टू शिप्ट मॉडल पढ़ी